tutto il contrasto della roccia rossa, il verde degli alberi e l'acqua che in base alle ore del giorno cambia continuamente colore. Siamo di nuovo sulla litorania tra Otranto e Santa Maria di Leuca. In soli 58 km abbiamo visitato molti luoghi facendo avanti e indietro per questa strada. Vediamo se questa è la strada giusta. Il lago di Bauxite, cioè in realtà è una cava di Bauxite, hanno scavato fino agli anni 70 finché non hanno intaccato una falda acquifera e allora fine della cava, inizio del lago. C'è il contrasto la roccia rossa, il verde degli alberi e l'acqua che in base alle ore del giorno cambia continuamente colore.
Da qui, in lontananza, si vede il faro di Punta Palascia. del serpente non so quanto la gopro riesce a farvi vedere ma poi useremo la fotocamera con lo zoom la torre del serpente è diventata un simbolo di, di otranto e infatti è nello stemma cittadino dunque la sua storia è questa lui è il, è il vecchio faro romano fatto restaurare nel XIII secolo da Federico II di Stevia sempre quello di Castel del Monte e, e per, per lungo tempo è stato il faro di Otranto naturalmente a quei tempi la gente funzionava a odio e l'odio era prezioso succedeva ogni tanto che il faro si spegneva perché finiva l'odio e allora giravano, circolavano delle voci che dal mare veniva un grosso serpente nero che avvolgeva il faro e mangiava tutto l'odio Provate a immaginare chi metteva in giro queste storie. Però cos'è successo una notte? Che mentre il serpente aveva favorito, era in atto un'incursione dei pirati turchi per saccheggiare Otranto. Però non vedendo più il faro, eh, rimasero disorientati e tirarono via, tirarono dritto verso Brindisi. Questo fu un grosso sollievo per i cittadini di Otranto e quindi il, il vecchio faro e il serpente sono diventati dei simboli di, di Otranto che vi faccio vedere nello stemma che ho fotografato. Non si vede molto perché è un serpente nero su un fondo scuro però comunque è visibile. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!